我赞成你的想法，我会想一想怎么调整以后的路线。你跟于老师虽然谈了两年的恋爱，但一直聚少离多。俗话说，恋爱容易，相处难。真正相处过，才知道合不合适。本来啊，我还挺担心的，现在放心了，你呀、啊，真的成熟了。本来没想过，被你这么一说，忽然意识到这个问题。于途，嗯，我想到一个问题。什么呀？你们这次一起住那么长时间，会不会忽然发现性格不合呀？以前我教你打游戏的时候。不如天天在一起，早九点到晚九点，我每天六点就要起床，十一点才能到家。你忘记你怎么剥削我的时间了？哎呀，但是那个时候不一样嘛。的确不一样。那时候我们相处的时间是白天，现在我要上班，在一起更多是晚上。不，静静。晚上我们哪有时间不喝？我接受不了这个残酷的现实。就是你，于途，你不知道他居然谈恋爱了。我跟他说，哪天下班早啊，一起去吃一家网红餐厅。他，他居然跟我说要和女朋友一块吃。我是万万没有想到，咱们办公室第一个脱单的，居然是小胡。第一个？谁说他是第一个？中午啊，我请大家吃饭，管仔回来了，给他接个风。好好，顺便啊，把我女朋友介绍给大家认识一下。嗯？啊？我还没有，不过最近有个师哥跟我表白，我还在考虑。加油，大妈！你是最棒的，一定要来哦晶晶，我们该走了。再等我十分钟，马上好啦。你不化妆就最漂亮了。不可能，我天天在家里做家务，已经都苍老了。每天扫地、拖地、洗碗的，难道不是我吗？可是我还要洗菜、做饭、洗衣服、擦灰尘呀。做饭是我们一起。为什么能考得上清华，做得了实验，五言绝世，却做不好一顿菜？这应该说明做饭是艺术领域的事情。应该你加油啊！那我吃菜叶子也能活，你能吗？哎，五点一刻了。好不好看？是不是很随意、很自在，感觉像没化妆似的？这叫心急状，弄起来很费劲的。你一直在催。逆光，走近点看看。以前把我骗去你家修净化器，你画的也是这样的，心机装。没有，我就打了五斤粉而已。啊，那加起来岂不是一百斤了？
，玲姐不骂你啊？那时候我才没九十五。我倒是很喜欢。哎呀，你把我口子擦掉了，我要迟到了。现在太红了，不够新奇。是吗？那就再清掉点吧。嗯，这里是二号桌，您看可以吗？行，谢谢。哎呀，这果然，单身狗总是第一个等。估计晚十五分钟吧。啊，那行，不急，你慢慢开。老关也没到呢。哦，对了，我刚问了，那楼上的包厢有最低消费。我看这大堂有几桌，咱们就改大堂吧。二号桌。还是改回包厢吧。咱们就不用这么讲究了吧？虽然你请客，但也不用浪费嘛，不是？是这样，我女朋友有点消息。你当着嫂子的面儿这么说，不好吧？实事求是。<笑>行，先挂了啊。哎呀，你开慢点，开太快了我头晕。找的对象啊，就不能通知我一声吗？哎，我这一开始也不知道能不能成，就先没跟大家说嘛。这不是小胡一成马上就告诉大家了吗？那高兴的不得了。微信小程序那会儿吧。